Magandang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat and watch my review of the Huawei Mate 9. For the longest time, isa akong Samsung user. Pero dahil bored na ako sa Samsung, gumamit naman ako ng Huawei. Tingnan natin ang mga features kung bakit gustong gusto ko tong cellphone na to. Number two, let's check out the design. Um, ang pinili kong Mate 9 is the mocha brown color. Available din siya sa champagne gold, obsidian black, um, ceramic white, at meron pang isang kulay. Ano ba yun? Moonlight silver. Pero para sa akin, mas pinili ko ang brown dahil ito isa to sa mga favorite color ko. Um, tingnan nyo yung design sa likod. It's made out of all aluminum. At may kita nyo sa likod ang Leica branded na camera. Ito ang fingerprint sensor. Sa taas ang... Headphone jack, sorry na lang mga iPhone 7 owners, meron pa kaming headphone jack. I think this is the infrared port and this one may kita nyo ang speaker grill, dalawa sila. And I have to say maganda yung sound niya and the USB Type-C port charger. Number 3, tingnan natin ang memory specs ng Huawei Mate na... <coughs> Okay, take two. Number 3, tingnan natin ang memory specs ng Huawei Mate 9. The base model has 4 GB of RAM and 64 GB, GB <laughs> of internal memory. Ang ibig sabihin nito, kahit anong app ang buksan mo, mabilis pa rin yung cellphone mo kasi mataas yung RAM niya which is 4 GB. 64 GB of internal memory pero pwede mo tong i-expand with the micro SD card hanggang 256 GB ng memory. Number 4, let's check out the music department. Kung mahilig ka makinig ng music, the Huawei Mate 9 won't disappoint. Magiging honest ako na mas pabor ko pa rin ang iPhone at ang Samsung pagdating sa music department. Bakit? Kasi kapag nakikinig ako, mas full at mas lively yung music kesa sa Huawei Mate 9. Ang pansin ko sa kanya is malakas nga yung bass niya pero parang hindi talaga siya yung malakas yung sound kasi lakas ng iPhone or ng Galaxy Samsung phones. Number 5, pag-usapan natin ang screen size ng Huawei Mate 9. As you can see, it's 5.9 inches. Malaki siya sa kamay at malaki siya gamitin actually. Para siyang Samsung Note phone. Ngayon, merong isang feature dito na meron din ang mga Samsung Note devices. No one hand feature ko na lalakihan ka sa screen. Pwede mo lang siyang iswipe dito sa gilid. At liliit siya ng kusa. Pwede mo na siyang gamitin. Comparing the Huawei Mate 9 sa iPhone or sa Samsung phones, mas mataas ang mga resolution ng mga phones na ito. Kaya parang mas crispy yung mga images at mga videos kapag pinapanood nyo sila sa Samsung phones or sa iPhones. Pero ang maganda kasi kung bakit mas maliit ang resolution niya. Hindi naman siya malabo, malinaw pa rin siya, pero mas matagal yung battery life niya. Isa sa mga features ng Huawei Mate 9 na basic version kapag binili mo is dual SIM na siya. Dalawang SIM card ang pwede mong gamitin at the same time. Kaso, kapag dalawang SIM card ang ginamit mo, mawawalan ka ng space para dun sa memory card kasi yun yung ino-occupy niyang space dun sa SIM slot. Isa sa mga features na gustong gusto ko sa Huawei Mate 9 is ang app na ang tawag sa kanya ay App Twin. Ang ginagawa ng App Twin is dalawang WhatsApp at dalawang Facebook ang pwedeng gumana at the same time. Ngayon sa likod, may kita nyo na ang 20 megapixels na camera partnered with the dual lens setup na 12 megapixels na Leica branded cameras. From my own personal experience, uh, malinaw naman yung mga pictures na lumalabas at yung dual lens na camera, ang purpose niya ay isa para sa monochromatic pictures. Kung mahilig kayo mag black and white pictures at mag merong konting blur sa background is maganda naman yung Huawei Mate 9 para sa feature na to. The camera that I really like most is yung front facing camera. Yan ay 8 megapixels na camera compared sa ibang phone, sa iPhone, sa Samsung. Di hamak na mas malinaw talaga yung Huawei Mate 9 pang selfie. Kaya kung mahilig kayong mag-selfie, um, I would say na yes, maganda tong phone na to. At maganda pa sa front facing camera is pag pinindot mo yung mukha mo, Habang nagpipicture ka, mabublur yung back. Next, let's talk about the charging speed. Ang Huawei Mate 9 ay gumagamit ng Huawei Super Charge Technology na kapag ito ang ginagamit mo, mas mabilis nga naman talagang mag-charge ang cellphone mo. Especially kapag nagmamadali ka or nakalimutan mong mag-charge. Ngayong 2017, ang mga bagong lalabas na chargers para sa inyong mga cellphone ay tinatawag natin USB Type-C port. Thank you for watching my review of the Huawei Mate 9. 
kung kayo ay maghahanap ng bagong cellphone and meron kayong budget para kumuha ng Huawei Mate 9, I would say go for it. Meron tinatawag na Huawei Mate 9 Pro. Mas maliit siya na version ng Huawei Mate 9 kasi ito ay 5.9 inches. Same specs lang pero mas mataas yung screen resolution. At kung meron kayong money, you can get the Huawei Mate 9 Porsche design. This is around 70,000 pesos. Kaya napakamahal niya. Pero 256 GB ang internal memory niya. If you enjoyed this review, follow me on all my social media. Nandito lahat yan. Sige, follow niyo lang ako, The Boy Who Got Lucky. Thanks for watching. Peace. Mwah!